Alhamdulillah Ikan apa ini Pak Sikmal? Ikan tembang sapu menyamal lagi pecuk Angkatan serot selanjutnya Masya Allah Boleh be Cumi Muncul lagi kawan Ini kawan saya Lama baru ketemu
Alhamdulillah sudah tiba di desa Lelewawo tempatnya Bro Upi Bolana Bos Upi eh kini ribu Bos Upi eh nampi nih Pak Sawajuna lagi jaji mau kita juga ketemu itu jaji dek apa kan ah ke urusan gondrongnya dek tenun nih Pak Anu tahu mata sih tanya ku gondrong si bak bak dek ku kagak boleh tanya ku Upi Oke, okay, sapo kita tunggu yang punya bagan. Bunga kau kaki paji mawa? Ini Halo, sapo. Ini adalah miniatur bagan Salah satu mainan anak-anak yang ada di Lelewawo Membuat miniatur kapal bagan Mantap Gelote ibu ini siapa? Ketua lo vipat tondana he Nah, kalau yang ini lagi mapak anda sih lagi diperbaiki bagannya sementara di pakandas bagan lelewawo sepuk siapa namanya al. Uh, al ini pemilik kapal bagan namanya al ada berapa kapal bagannya begini Hah? satu yang di bawah itu tadi siapa punya Siapa namanya? Aldi. Siapa namanya? Aldi. Arif. Nah, ini Al yang punya. Kalau yang tadi itu di bawah punyanya Arif. Semoga banyak hasil tangkapannya sapu. Sore ini saya akan berangkat bersama youtuber Kolut lagi. Namanya Bang Sukmal Nursa. Jangan lupa subscribe ya Sapo Nah inilah pemuda yang ada di Telewawo Pada sore hari ini Banyak yang melakukan aktivitas Seperti main sepak takro Ada juga Yang main bulu tangkis Nah ini nih Pemain bulu tangkisnya Sapo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga kareba sapo. Mudah-mudahan ma disi disi mana maki. Amin. Sore ini saya lagi di pelabuhan Lele Wawo, Kabupaten Kolaka Utara. Salah satu desa di mana terdapat pelabuhan yang akan kita kunjungi. Kapal Bagan Fahri 05 Kita akan meliput salah satu kapal Bagan yang ada di Lelewawo ini Saya tidak sendirian Ada bro Sukmal Nursra Halo Pak Sukmal Alhamdulillah kita sudah akan berangkat Ini adalah salah satu ABK dari Bagan Fahri kalau tidak salah ini Fahri 05 yang kita akan liput sapo. Kapal bagan Fahri 05 ini milik dari salah seorang pengusaha yang ada di Lelewawo ini. Merupakan kepala desa atau budesa karena kepala desanya di sini perempuan. Pi, ini gak senai budesa? Rusmiana, Rusmiana Surukang. Rusmiana? Surukang. Ibu Rusmiana ya? Hmm. Nah, nama kepala desanya Ibu Rusmiana. Wow, ada dua bagoknya nih sapo. Ada Fahri 04 dan Fahri 05. Kita naik yang mana nanti, Upi? Yang ini ya? Yang 05. 
04 eh tegi mano o si depende to coro di o si liu pero ko 05 saja na lari o ko di cari ko 04 setengah jam ya begitulah berarti narat itu non anu eh napa badar tiga putri Dia tuh narate Oh, midi. Nah, ini ada pembekalannya juga sepo, seperti biasa. Pembekalan para ABK, Pak. Kapal bagan ini seperti air galon, air minum, gabus, jergen, jergen. Ada dua ini. Satu berisi air minum. Satu yang berisi solar. Halo, sepuh. Aku Masih lima yang mana ya, deh? Kusul lima. Kusul lima. mantap. Kemana nih sapu ya, HBK anak kusul lima. Woi, pakai tagar deh. Nah, pembekalannya untuk satu malam. Kani tolekna, kani rotina, kani depana, kani kopina, kani depana. Kata ini tomak na. Tiga serta. Pak Made, Pak Made bagian sepaku. Nah, ini siap-siap semua berangkat sapu. Jadi ini Fahri 04 dan 05 yang akan berangkat sore hari ini. Kita akan naik kapal Bago yang 05 sapu. Mantap bagian Bu Haji. Desa Lelewawo, salah satu desa yang terletak di pinggiran pantai, Pantai Lelewawo juga namanya. Nah, seperti inilah kondisi atau suasana Pantai Lelewawo. Indah banget, bangetnya indah. Wuh, gak lupa sapu. Nah, seperti di ujung sana ini. Masih ada pembangunan dermaga, masih ada material dan alat-alat cor seperti moleng itu. Bagaimana kita sudah mau berangkat? Oke, okay. sapo saya akan mau naik ke Bago, Bahari 05. Doakan, semoga hasil nanti malam banyak. Rahmanirrahim. Doakan semoga hasil malam ini melimpah. Mantap. Amin. Mesin sudah dinyalakan sepok. Tidak lama lagi kita akan berangkat. Eh, sapu ternyata kata boleh Pak Haji Mawang eh wasik deh kak eh angka motor boleh ah kalau itu yang di belakang busnya busupi nah ini operatornya atau kapten Kapal Bago atau perahu yang mengantar kita ke Bagan ini sudah mulai bergerak meninggalkan pelabuhan Lelewawo. Nah ini dia pelabuhan Lelewawo. Jalanan kata 
Kampingnya tadi kita akan tepi Buat lagi 2 menit Atau 3 menit Sampai ke barang Alhamdulillah kita sudah tiba di kapal bagan Fahri 05 Salah satu kapal bagan yang ada di Polaka Utara Tepatnya Desa Lele Wawo Yuk sapo kita review kapal bagan Yang ada di Desa Lele Wawo Polaka Utara Sulawesi Tenggara ini Saya sudah mau naik ke kapal bagan Fahri Kesulima. Caranya kita naik ke kapal ini. Kita wawancara lagi. Puji. Oh, eh, no, 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 boleh pegang. Ya, ya, no, 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 pegang. Apa itu? Tiga, 
Wah, jangan pelan pelan, Pak Haji bahaya bahaya, meraja bom pagi. Pak Haji tidak mau ketinggalan juga di videoin naik dari kapal ini, dari kapal bagu ke bagan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga kareba sapo. Mudah-mudahan ma di sini si manamaki. Amin. Sore hari ini saya berada di tengah laut lagi sapo. Tepatnya di Teluk Bone, perairan Malili Lelewawo. Saya berada di atas kapal bagan Fahri 05. Saya akan bermalam di kapal bagan ini untuk meliput bagaimana cara penangkapan ikan dengan memakai pancingan sinar atau cahaya lampu yang ada pada kapal bagan ini. Yuk kita ikuti dulu sapu review kapal bagan Fahri 05 ini. Hari ini hari Jumat tanggal 1 Juli 2000 22 sore hari di Teluk Bone tepatnya di perairan Lelewawo kapal bagan Fahri 05 berlabuh untuk melakukan penangkapan ikan sistem kapal bagan dengan pencahayaan lampu nah kapal bagan Fahri 05 ini memiliki 34 buah lampu bagian luar segi empat itu dimana lampunya ini memakai sistem lampu float light dengan satu lampu itu memiliki kapasitas 1000 watt sangat besar ini sapo nanti kita liput bagaimana mesinnya yang menggandeng dinamo untuk kelistrikan Fahri 05 ini Kapal bagan Fahri 05 memiliki ukuran panjang 30 meter, lebar sekitar 28 meter. Tiang utama atau bahasa bugisnya pala jarang. Ukuran panjang atau tinggi dari tiang utama pala jarang milik kapal bagan Fahri 05 ini sekitar 14 meter ini adalah putaran untuk menarik jangkar nah, kalau ini bukan jangkar ini Pak Haji Mawang ini lagi duduk-duduk <laughs> ada dua eh, kiri kanan yang bisa untuk diputar ketika akan melakukan penarikan jangkar Tali yang ada lilitan itu adalah katrol, di mana fungsi dari katrol ini untuk menurunkan dan menaikkan jaring, di mana ketika pada maghrib atau malam hari sudah mulai terbenam sinar matahari, maka jaring diturunkan melalui katrol ini. Dan begitu pula ketika akan diangkat jaringnya, Katrol ini pula yang digunakan untuk mengangkatnya. Kapal Bagan Fahri 05 saat ini bersiap-siap menunggu terbenamnya matahari atau maghrib tiba. Karena pada saat maghrib tiba jaring akan diturunkan. Dan saat itu lampu-lampu sudah mulai dinyalakan baik bagian luar maupun bagian dalam. Salah satu yang bikin kagum saya dari kapal bagan Fahri ini. Di mana kapal bagan ini memiliki warna-warni yang cukup cerah. Ada kuning, ada hijau. Ada orange, ada putih. Nah, di dalam ruangan rumah-rumah ini terdapat beberapa peralatan ataupun pendukung operasional kapal bagan ini. Yuk kita masuk ke dalam, mereview seperti apa 
kondisi di dalam dan apa-apa saja yang ada di dalam nah kita mulai dari sini dari di depan ini adalah sambungan katrol tadi yang di luar fungsinya mengangkat jaring ataupun menurunkan di sini menggunakan gardan mobil kalau saya lihat ini gardan mobil 10 roda ini atau gardan mobil 14 18 roda ya kalau tidak salah ini dimana ditarik diputar dengan menggunakan mesin genset merek Yamar mantap merek Yamar berapa PK ini saya belum tahu berapa PK yang jelas mesin mereknya Yamar yang memutar gardan sehingga bisa mengangkat katrol atau bisa memutar katrol untuk mengangkat jaring daripada bagan ini sapo kalau ini adalah mesin yang menggandeng dinamo untuk listrikan dimana mesinnya menggunakan mesin 4 silinder yang mana mesin 4 silinder ini adalah bekas mesin mobil nah menggandeng dinamo 50.000 kW sedangkan ini adalah kontrol kelistrikan untuk menyalakan ataupun mematikan lampu kapal bagan Fahri 05 nah seperti ini panel-panel kelistrikan yang ada pada kapal ini ini kondisi ruangan di dalam kapal bagan Fahri 02 terdapat banyak gantungan-gantungan pakaian ini di kiri kanan banyak terdapat gantungan pakaian milik para ABK nah salah satu yang bikin saya adem di sini sudah meliput beberapa kapal bagan di Jakarta di Lampung di Kolaka Kota di Pakue dan di Lerewawo ini saya baru mendapat kapal bagan rumah-rumahnya dikasih plafon seperti ini plafonnya ah, dicet lagi mantap-mantap ini kapal bagan Fahri 05 jadi kita serasa masih tinggal di rumah sapu karena suasananya seperti rumah salut buat pemilik ibu desa Lelewawo lanjut kita mereview bagian dapur bahwa seperti inilah dapur Fahri 05 mapacito ngesapoi wadiki magalilu nah selain di situ tadi ada dapur ada kompor dan perlatan-perlatan dapur lainnya seperti garam merica kecap gula ada juga tabung gas di sana nah di sebelah kanan sini ada rak-rak pirin dan galon-galon nah ini tertata rapi semua mantap-mantap ini salut buat Fahri 05 ini adalah para ABK Fahri 05 sebelum matahari terbenam atau maghrib tiba sambil menunggu jaring diturunkan nah, mereka ini merokok-merokok dulu santai-santai diskusi Nah, selain di situ, di sini juga ada ngumpul-ngumpul diskusi-diskusi tentang kapal bagan yang ada di Kolaka maupun yang ada di Jakarta yang pernah dilihat di YouTube The Bugis Jack 19. Di sebelah sana ada Bro Upi, sang pengusaha kayu dari Lelewawo. Jadi, sapo, siapa tahu engke penonton The Bugis Jack, lo ibu tuh kayu Loi meli aju ah hubungi bawah nih Bung Gawero upi upi
Nomor WA-nya berapa, Pi? Nomor WA-nya Bro Pi berapa? Ah, situ itu nomor WA-nya. Itu yang ditunjuk. Oke, jadi hubungi saja itu Bro Pi WA-nya kalau butuh kayu sapo. Baik kayu untuk kapal bagan maupun kayu untuk rumahnya atau rumah kayu. Nah, di di kapal bagan ini ada ABK paling muda ini. Siapa namanya, Dek? Pak Katong. Nah, itu kok Pak Katong ini. Matu ke cewek minta ko. Gede puji ai. Mati nulu ki bagang e. Yang paling tampan di sini. Pak Kacong. Siapa yang Bagang Fahri 05. Kita di bagian belakang ini, Sapo. Di mana bagian belakang ini selalu ditempati ketika ikan ditarik. Di sinilah di lolo. Aku ini lolo sapu. Nah, ini luas sekali nih saya lihat sekitar 3 meter lebarnya ini. Enggak salah ini. Wah, ini guys ini yang pakai baju merah. Nih Pak baju merah. Mursalim, Mursalim. halo Pak Mursalim. Agak kareba. Eh, sini. Eh, dulu. Are jarum keras sih. Sapo ini tambera atau labram atau tali bentangan kapal bagan Fahri 05 unik lain daripada kapal bagan lainnya yang pernah saya liput memiliki tali bentangan tiga lapis ini nah lebih terlalu memang sapo ya jadi secara konstruksi lebih kuat memiliki tiga lapis satu ini di dek we. Saya baru baru na. Tampula, tapi sebelumnya tega ke? Maluku. Maluku. Ambon. Boleh. Eh, cenderung dobo. Mega tu baga kereta? Boleh baga korok, baga Cina korok, baga perusahaan, gaji. Eh, mega YouTube nontongi, nasi ke sini juga sapo ke Papua banyak baga manu kapal baga Palopo. Saya bilang. Boleh baga korok Cina pun dah. Oh Cina tak ceri korok di. Satu ki korok. Satu di. Alhamdulillah pengalamannya di luar banyak di hari ini baru empat bulan. Alhamdulillah sapo rezeki hari ini kita dikasih kue sama ABK Fahri 05 Yang lebih ini mah Bismillah Bismillah Ramadhan Ray. <laughs> Alhamdulillah Bu Desa Terima kasih banyak Bepa Tae Bapak Raka nih Andre nih Maghrib sudah tiba Dan lampu sudah mulai dinyalakan Sapo Jadi tidak lama lagi Jaring akan diturunkan. Selain disediakan kue, ada juga kopi hitam sapo. Mantap. Minum kopi dulu sapo. Ini sudah nyala. Menyala semua lampunya sapo Dan Jaring sudah diturunkan Sudah turun semua Sehingga ABK sisa menunggu Ikannya datang ke sini sapo Jadi tidak salah Kalau saya menyebutnya Bagan ini serasa kita tinggal di hotel karena selain bersih dan adem suasananya juga pencahayaan lampunya sangat terang sapo boleh yang mau datang berlibur di atas kapal bagan khususnya masyarakat Kolaka Utara 
kontak saja ibu desa <laughs> minta maaf ibu desa siapa tahu ada yang kontak ke mau refreshing ini bisa jadi PAD nya desa Lelewawo yang penting bayar Rp50.000 satu orang itu bisa bisa itu dijadikan wisata bahari bisa wisata bahari yang bisa meningkatkan pendapatan PAD desa Lelewawo Halo Sepu Tadi semalaman ini Awal Menarikan ini Hujan Namun Setelah Menarikan jaring Dari katrol tadi Hujan sudah reda Dan para ABK juga Bersiap-siap Untuk melakukan menarikan jaring secara manual atau masik yuk kita ikuti proses masik ya satu seperti biasanya para ABK mengambil posisi masing-masing karena pada malam hari ini ada 11 atau 12 ABK maka setiap sisinya ada 5 sampai 6 ABK yang melakukan penarikan jaring secara manual atau masiki. Nah ini yang sekarang di sisi kanan kapal di sayap kanan. Sedangkan yang di sana di sisi sayap kiri. Nah, di sana ada teman kita Bang Sukmal Nursa juga meliput sepo ada Bang Upi dan Haji Tidak Mawar penarikan jari secara manual ini atau dalam bahasa Budisnya masih belum bisa ditemukan cara efektifnya ya seandainya bisa juga didapat teknologinya seperti penarikan pakai katrol itu mungkin lebih cepat lagi sehingga sesaja menghemat waktu pekerjaannya mudah-mudahan kedepannya ada sistem atau teknik yang baru sehingga bisa menggunakan alat yang lebih mempercepat penarikan jaring secara manual ini sekarang kita berada di sisi sayap kiri kapal di mana di sayap kiri ini terdapat juga sekitar 5 sampai 6 ABK yang melakukan penarikan jaring secara manual Nah ini ada terdapat beberapa gabus yang ada 
di atas sayap bagian kiri ini persiapan untuk menaruh ikan-ikan yang telah ditangkap semoga bisa terpakai semua ini sapu <laughs> alhamdulillah kalau terpakai semua ini berarti tangkapan sangat melimpah pakai pose tau <laughs> Artinya anggota ini istirahat sejenak. Lumayan sih Pak Mobil. Ramiro gua terlalu pemiter yang boleh capak nih rada kuno. Betul mati ketel lu gue. Terlalu pemiter bila ana sapu. Loi ketem mana jaringnya dari tanya mudah-mudahan ke depan ke teknologi penarikannya bisa menggunakan alat sehingga lebih cepat lagi seperti biasanya jaring akan dikumpulkan ke satu titik sehingga ikan akan berkumpul di sana dan setelah ikannya berkumpul di satu titik tersebut ikan akan dinaikkan melalui atau menggunakan serok Nah ini pekerjaan sudah mencapai sekitar 80% penarikan jaringnya secara manual Ini adalah serok yang dipakai untuk mengangkat ikan ketika ikannya sudah berkumpul di satu titik. Nah, biasanya ikan akan dikumpulkan di titik ini, sekitaran titik ini. Jika Fahri 05 tetap semangat walaupun awal mula pada malam hari ini langsung dihantam hujan sapo. Sapo di ujung sana itu sudah kelihatan ikannya yang putih-putih mengkilat itu ikan-ikan semua itu yang mengkilap mengkilap itu ikan ikan itu semua satu. Mudah-mudahan hasilnya pada malam hari ini pada tarikan pertama jackpot. One, two, three, come on. Muncul lagi kawan Ini kawan saya Lama baru ketemu Kerjaan penarikan jaring secara manual atau masih ini sudah mencapai sekitar 95 persen. Nah ini sudah mulai juga kelihatan ikan di sapu. Dan dikumpulkan di bagian sisi kanan kapal, sayap kanan.
Nah ini ikannya sapok sudah mulai terkumpul di satu titik. Serok sudah mulai diturunkan. Bawa meni yang kelinya suara nak, beliau langsung. Okey, ada apa lagi hanya satu. Ikan. Ikan. Alhamdulillah. Ikan apa ini Pak Sigmal? Ikan tembang sapu menyamal lagi pecuk. Angkatan serok selanjutnya. Masya Allah, Olive. Hey, ada cumi nya, ada cumi. Semoga pengangkatan selanjutnya minimal sama atau lebih banyak dari saat ini.
Saatnya sortiran dilakukan oleh para ATK Pari 05 Memisahkan ikan sesuai dengan jenisnya masing-masing Ikan yang sudah disortir diangkat dan dimasukkan ke dalam gabus yang sudah dikasihkan es sebelumnya untuk mengawetkan ikan agar ikan tetap segar ini sudah tiga gabus pada malam hari ini ditarikan pertama nah dikasih es lagi tuh biar tambah segar ikannya biar awet sampai pagi hari dan tetap segar lo ya gini bali we ini pecuk ini ya guys pecuk Oke, sepecu. Hah? Kali mau mata. Oh, yang terima mata Balewi. Kira sepecu. Terima mata. Di di gaga pasti bawa naga. Di gaga. Baik, kecapati. Terima mata pada makanan Jepang. Makan kecapi tegangan nasapu. Tegangan naga. Tegangan naga Joni. Eh, oke Joni, berkumandri pecu. Wah, nandre ni, mata mata balewe. Di, di kah ke papa si bawana, si bami, nampak si andre, si badangi, badangi kah? Di tatu, bangsuk mau. Coba buktikan satu kali bangsuk mau. Ikan mentanya dimakan dengan badangi. Mewah pada cara ini. Mewah tu lah Joni. Copet cok na ala resep kopi. Begini dia. Ini ni sampo. Coba di bawah semua sampo. Tapi nanti makui.
Jangan dibuka Ikan dibuka Pengampungannya Setelah itu dilarutkan Di Resep Tadi itu yang ada cairan Juga Asam Lombok dan garam Setelah itu Direndam sekitar Berapa Menit Diretap sekitar berapa menit dan segera dimakan. Ah, nak apa pun. Siap. Ambil tangge lagi. Ambil ikannya. Lalu kita makan. Sinar matahari Sudah mulai terpancar Di pagi hari sapo Sangat indah tuh Di belon sapo Proses penurunan Kabus ke Rahu. Selamat tinggal Pari 05. Kami akan kembali di lain waktu. Terima kasih banyak kepada seluruh ADK dan kru atas kebersamaannya semalam di Bahri Kosongiba Dede Wawo Belakang Utara kita akan bangkat satu Alhamdulillah kita sudah tiba di pelabuhan Lelewawo Kapal Bagan Fahri 05 Telah selesai melaksanakan tugasnya pada malam hari ini Maaf Bagan Di atas sana ada beberapa kapal ini Yang akan melakukan negoisasi harga ikan 
Nah ini ada juga tadi kapal bagan merek HS. Sementara pembongkaran ikan dari kapal menuju naik ke atas pelabuhan. Ini banyak ibu-ibu ini yang mau mapet tuh balik sapo. Baik ini balik ini punggawa. Huh, balik putih. Balik putih nanti ulu pore. Ke 20 kilo kapa ya? Kedai-kedai gak aja kembali jemput kie, boleh boleh maaf Pak Buti. Ah terkere bani. Iya terkere bama dia cewa. Alhamdulillah. Eh sapo masa ngame ufi ye, aja tu ye. Okey. Di mana kemarin? Di pengantinya? Di Masamba. Masamba ni. Ma bani ker? Ma bani kak si Wani. Si Wani. Oh iya. Keluarga? Ya keluarga. Okey dek aja. Pokoknya kapan-kapan Liput nanti kapalmu juga jeng Demikian siapa liputan bagan Fahri 05 dari Lele Wawo Kami The Bugis Jack 19 Bajabu Nusantara Berburu kisah jejak anak Bugis Mengucapkan terima kasih banyak kepada Budesa Budesa Lele Wawo Kabupaten Olaka Utara